അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഈ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതുവരെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒന്നേ വരുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുന്നവരെ ഞാൻ ഈ ബീക്കറുമായിട്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഇതാണ് ഒരു സോളിഡ് ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്ക് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോഴേ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു തരാം രണ്ട് ബീക്കറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതും നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ് പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ രസം സെക്കൻഡ് ഇയറിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാ ഒരു സോൾവൻ്റ് എടുത്തു ഒരു സോൾവൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കിത് പറയാൻ പറ്റണം സോൾവൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് കണക്ട് ചെയ്ത ഇതുവരെയുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ ആ പിസ്റ്റൺ ഒന്നുകൂടെ ഈ കേസിലാണ് താഴ്ത്തുന്നത് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ സബ്സ്റ്റി ഇതേ സൊല്യൂഷൻ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളേ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരം കൂടി താഴ്ത്തുന്നു ഇതാ താഴ്ത്തിയ അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിലാണോ സെക്കൻഡ് കേസിലാണോ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ പറ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിലാണോ സെക്കൻഡ് കേസിലാണോ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അറിയാലോ സെക്കൻഡ് കേസിലാണ് സെക്കൻഡ് കേസിലാണ് കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് അതിന് കാരണം നമ്മളിത് ഒന്നും കൂടി താഴ്ത്തി ഈ താഴ്ത്തി കറി കളയുമ്പോൾ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആയത് കാരണം ഇതും കൂടി താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞു വോളിയം കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടി കണ്ടോ പ്രഷർ കൂടി പ്രഷർ കൂടിയപ്പോൾ അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി എന്താ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാസ് കൂടി മാസ് കൂടി ഈ നിയമത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെൻഡ്രിസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻഡ്രിസ് ലോ അതാ പറഞ്ഞ പ്ലസ് വണ്ണ് പഠിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഈ കേസിലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടി അതുകൊണ്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണ് പഠിച്ച ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് മാസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൊല്യൂട്ടല്ലേ വാട്ടർ സോൾവെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ടേംസ് കുറേ ഇല്ലേ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച മോൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ ടേം എടുക്കാം അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഇതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ അത് നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷനിലാണ് എക്സ് പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് directly proportional to the pressure of the gas ini namaku vera idu definition paraya ee mass il dissolve cheyda carbon dioxide amount il clear aano idile mass dissolve cheyda carbon dioxide amount aanu appo ee dissolve cheyda carbon dioxide amount nu parayana solubility il namaku endu paraya solubility of the gas in the solution is directly proportional to the pressure of the gas ini namaku maati paraya ibade the pressure of the gas pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution ingane paraya ennittu nammal nokku idine namaku last idakke andris law and definition aanu ide edu namaku paraya കാരണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കൂട്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇക്വേഷന് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഈ ഒരു റിലേഷനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെയാ ഒരു
അപ്പൊ കേച്ചിന് നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്നറിയോ എൻട്രി സ്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പി സി ഈക്വൽ ടു കേച്ചിൻ്റെ എക്സ് ഇതാണ് എൻട്രി സ്ലോ ഏതാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൊല്യൂഷന് ഇനി എൻട്രി സ്ലോൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഇനി നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷനിലും ഒന്ന് അനോക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിനാണ് അനോക്സിയ അനോക്സിയ ഈ അനോക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും എന്നുള്ളതും ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ വളരെ ഒരു പിന്നെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോവാണ് അങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ താഴോട്ട് വരും തോറും താഴോട്ട് വരും തോറും എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂടും താഴോട്ട് വരും തോറും പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ദാ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാൾ ഇയാൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രഷർ കുറവല്ലേ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഇയാളെ ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും അങ്ങനെ ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഓക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും ഓക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരും അങ്ങനെ ഓക്സിൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ബ്രെയിനിലൊന്നും ഓക്സിജൻ എത്തൂല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം അനു ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ ഓക്സിജൻ എത്താതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് അനോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് അനോക്സിയ ഈ അനോക്സിയക്കുള്ള കാരണമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പറയാം ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലെ ലോ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഉയർന്ന പ്രദേശത്തുണ്ടാവുന്ന ആ കുറഞ്ഞ പ്രഷർ പറഞ്ഞ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് അനോക്സിയ അനോക്സിയ അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ അറിയോ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് കടലിൽ മുങ്ങുന്നവർ ഈ കടലിൽ മുങ്ങുന്നവർ ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കും പുറത്ത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും താഴോട്ട് പോകുന്നവർ അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കടലിൽ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് മുകളിലോട്ട് തോന്നുന്ന പ്രഷർ കുറയും താഴോട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൂടും ഈ പ്രഷർ കൂടുമ്പം ഇവർ ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂട്ടോ ഈ കടലിൽ മുങ്ങിയവർ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയോ പുറത്തേക്ക് കണ്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഇവർ ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത എല്ലാ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഈ പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ പെപ്സിയും കൊക്കോള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബോട്ടിലും കൂടെ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ലേ അത് കാരണം എന്താ പുറത്ത് പ്രഷർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരുന്നു ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത എല്ലാ ഗ്യാസും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസിലൊക്കെ ഉണ്ട് നേരിയ അവരൊക്കെ ഉണ്ട് പൊട്ടു അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും മരണം വരെ കാരണമാവും അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ വളരെ സാവകാശം പൊങ്ങി വരിക സാവകാശം പതുക്കെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഗ്രാജ്വലായിട്ട് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ ഗ്രാജ്വലായിട്ട് പ്ര
നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം അവർ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഹീലിയം ഗ്യാസാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താ ഇവർ നൈട്രജൻ ഗ്യാസാണ് ഫില്ല് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരില്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ഇവരെ ബ്ലഡിൽ നൈട്രജനും ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഓക്സിജനും എന്ത് ചെയ്യണം പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകണം അൽ സോറി ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അല്ല നൈട്രജനും പുറത്തേക്ക് പോകണം ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കൂടുതലുള്ള ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവണം നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ ഈ നൈട്രജൻ ബ്ലഡിൽ ഹൈലി സോലിബിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ബ്ലഡും അങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സോലിബിറ്റി കൂടിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപോലുള്ളത് ഒരുപോലുള്ളത് സോലിബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡും ഇവരും തമ്മിൽ അത്രയും നല്ല ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഇവനും പുറത്തേക്ക് പോകണം നൈട്രജനും പുറത്തേക്ക് പോകണം പക്ഷെ പോവില്ല അവിടെ നിൽക്കും കാരണം അവരെ ബന്ധം കാരണം അങ്ങനെ ഇവർ പോവാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അറിയോ ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ട് വന്നു സ്കുബ ഡൈവേഴ്സ് മുകളിലെത്തി ഗ്രാജുവലായിട്ട് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇവർ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവസാനം ഇവരെല്ലാവരും പോവൽ നിർബന്ധമായി കാരണം പ്രഷർ കുറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ നോക്കൂട്ടോ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വെസൽ ഇതിലുള്ള ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോകണമല്ലോ പോവാതിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ അവസാനം പോവൽ നിർബന്ധിതരാവും ആ സമയത്ത് ഈ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാറ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ബബിൾ ഒരു 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 തടസ്സം ഉണ്ടാവും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ പിന്നെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാവും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലഡ് ബെൻറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത്രയും പരത്തി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ ഏത് ഗ്യാസാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഏത് ഗ്യാസാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാറുള്ളത് ഹീലിയം ഗ്യാസാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം എന്താ ഹീലിയം ഗ്യാസ് ബ്ലഡിൽ ലെസ് സോലിബിൾ ആണ് നൈട്രജൻ ഹൈലി സോലിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നൈട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ പോവാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കാരണം ലെസ് സോലിബിൾ ആണ് ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഹീലിയം ഗ്യാസ് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഞാൻ പോവാറി ആ നീ പോയിക്കോ എന്ന് പറയും ബ്ലഡ് അത്ര വലിയ ബന്ധമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഹീലിയം ഗ്യാസ് ബ്ലഡിൽ ലെസ് സോലിബിൾ ആണ് ഇതാ അനോക്സിക് ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അത് മാത്രം അനോക്സിക് ഉള്ള കാരണം എന്താണ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ലോ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഹീലിയം ഗ്യാസ് ബ്ലഡിൽ ലെസ് സോലിബിൾ ആണ് ഇനി ഒരൊറ്റ അപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ആ അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല പ്രഷറിൽ അടച്ചു വെക്കും നല്ല പ്രഷറിൽ അടച്ചു വെക്കും അപ്പോഴേ തുറക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സൗണ്ടിൽ പുറത്തേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പ്രഷറിൽ കൂടെ അടച്ചു വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ നല്ല പ്രഷറിൽ അടച്ചു വെച്ചാലാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഹൈ പ്രഷറിൽ അടച്ചു വെക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സി ഒ ടു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ അടച്ചു വെക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണേ ഹെൻഡ്രിസ്ലോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാ ഡെഫിനിഷനും പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ട ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് അറ്റ് ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ പി സി ഈക്വൽ ടു കെ എച്ചിൻ്റെ എക്സ് കെ എച്ചിനെ പറയുന്ന പേര് എൻട്രിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്
കോൾഡ് വാട്ടർ ആണോ വാം വാട്ടർ ആണോ കോൾഡ് വാട്ടർ ആണ് കാരണം അവിടെ എന്താണ് ഓക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്സിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പുറമേ ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്ന അയച്ചു തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒന്നുപോലും വിടാതെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക